எங்களோட கோச்சிங் சைட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து உங்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குதுன்னு சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு மாணவனும் மாணவியும் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களும் படித்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டாம் அதுக்கு என்ன காரணம்னா எந்த பாடத்தையும் கான்செப்டையும் நம்ம லோயர் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்கிறோமோ அதையே தான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல போனா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் வரைக்கும் அதையே தான் படிக்கிறோம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் எவ்வாறு ஆண்டுதோறும் பத்து பர்சன்ட் விலைவாசி கூடுகிறதோ அதே போல்தான் ஒவ்வொரு வருடமும் பத்து பர்சன்ட் லெசன்ஸும் கூடுகிறது மேலும் எங்க ஆன்லைன் கோச்சிங் மூலமா ஒவ்வொரு லெசனோட பேசிக் கான்செப்டையும் எக்ஸாம்பிள்ஸோட சொல்லி புரிய வைக்கிறாரு அப்துல் மொய்தீன் சார் தயவு செய்து உங்கள் பிள்ளைகளை மனப்பாடம் செய்து படிக்க சொல்லாதீங்க அப்படி மனப்பாடம் செஞ்சு படிச்சா அது ரெண்டே இல்லதா மூணு நல்ல நிச்சயமா மறந்துடுங்க மனப்பாடம் பண்ணா கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாதுங்க அந்த படிப்புக்காக செலவு பண்ற பல லட்சக்கணக்கான ரூபாயும் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட இருபது வருஷ வாழ்க்கையும் வேஸ்ட் ஆகிறதுதான் மிச்சம் இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷனில் நீங்கள் சேர்ந்தால் டியூஷன் சேர வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது எங்களோட ஆன்லைன் கோச்சிங் மூலமா சிக்ஸ்த்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜின்னு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே எடுக்கிறோங்க அது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸா இருந்தாலும் சரி சிபிஎஸ்இ சிலபஸா இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரியான ஒரு கல்வி முறையை உலகத்தில் இதுவரை நீங்கள் வேறு எங்கும் பார்த்திருக்க முடியாது சொன்ன விஷயம்லாம் உண்மையா இருக்குமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்கல்ல எதுக்குங்க யோசிக்கிறீங்க எங்க சைட்டுக்குள்ள வந்து பாருங்க உங்களுக்கே புரியும் டுவெல்த் லெவன்த் டென்த் படிக்கிற மாணவர்கள் கணக்கு பாடத்துல எனக்கு இந்த சம் தெரியல அந்த சம் தெரியல இனிமேல் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லையாமல ஆமாங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்காக நம்ம அப்துல் சார் உலகத்துல எங்கேயுமே கிடைக்காத டீடைல் எக்ஸ்பிளேஷனோட புக்ஸ் வெளியிடுறாருல்ல ஓ அப்படியா ஆமா இந்த புக் மட்டும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கையில இருந்ததுன்னா எந்த சம்மா இருந்தாலும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் கவலையே படாம பக்கத்துல சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆளே இல்லைனாலும் கவலைப்படாம ரொம்ப ஈஸியா அந்த சம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஓ லதா சொல்ற இந்த விஷயங்கள் உண்மையா பொய்யான்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வருது இல்ல ரொம்ப சிம்பிள் அப்துல் சார் எழுதி இருக்கிற புக்ஸ உடனே வாங்கி படிச்சு பாருங்க உங்க சந்தேகம்லாம் தெளிவாயிரும்ல சார் புக் ஒன்னு எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னீங்களே அந்த புக் வந்து எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதுல இருக்கு அது எந்த விதத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் மேத்ஸ் ஐ பொறுத்த மட்டில் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் அண்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைகளுக்கு நான் வந்து மேத்ஸ் புக் எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது ஸ்டேட் சிலபஸுக்கும் சிபிஎஸ்இ சிலபஸுக்கும் உலகத்தில் இப்படி ஒரு புக்கை எங் யாரும் பார்த்திருக்க முடியாது எங்கேயும் கிடைக்காது எந்த கடையிலையும் இது கிடைக்காது நேரடியாக மட்டும்தான் இதை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுகிறேன் இதில் என்ன விவரம் இதனுடைய அற்புதம் என்ன என்று சொல்லி கேட்டால் எனி ஸ்டூடெண்ட் கேன் டூ எனி சம் வித்வுட் த அசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எனி ஒன் யாருமே உதவியே செய்யக்கூடாது எந்த ஒரு மாணவனும் எந்த சமயம் அவை செய்யணும் அதுதான் இந்த புக்கில் எழுதப்பட்ட விஷயம் இது ரேப்பர்லேயே போடப்பட்டிருக்கும் அடுத்ததாக நான் சொல்றது உண்மையா என்று தெரியணும் இல்லையா அதனால அடுத்த லைன் என்னன்னா திஸ் ஃபேக்ட் கேன் பி விட்னஸ்ட் பை ரீடிங் திஸ் புக் இந்த புக்கை வந்து வாசிச்சு பாருங்க நான் சொன்னது உண்மையானு பாருங்க இப்போ ஒரு சம் இருக்குன்னா இந்த சம்ல உள்ள எக்ஸாம்பிள் இப்போ செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்கு இன்டர்கல் கால்குலேஷனா இந்த சம்முடைய கொஸ்டின் இது அதற்கு உண்டான ஆன்சர் இது என்ன கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது இருக்கா இல்லை என்றால் அதை முதல்ல எப்படி கண்டுபிடிப்பது கண்டுபிடித்த பிறகு எப்படி சால்வ் பண்ணுவது இந்த சம்முனால என்ன புரோஜனம் நமக்கு என்று சொல்லிட்டு அஞ்சு லைன் ஆறு லைனுக்கு மூணு நாலு பக்கம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் லெப்ட் சைடு எல்லாம் விவரங்கள் எழுதப்பட்டு ரைட் சைடு எல்லாம் ஒர்க்கிங் வரும் டிக்ஷனரியை போய் முதல் பேஜ்ல இருந்து கடைசி பேஜ் வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டா உட்காந்துருக்கோம் கிடையாது இல்ல எந்த எந்த இடம் நமக்கு வேணுமோ அதனுடைய மீனிங் வேணுமோ நேரம் அந்த இடத்தை போய் பாக்குறோம் முடிஞ்சு போச்சு அதே போல எந்த சம் தெரியவில்லையோ அந்த சமுக்கு நேர பெற வேண்டியது போய் அதை பார்த்தாங்கன்னா வேற முடிஞ்சிடும் யாருமே வேண்டாம் அந்த அளவிற்கு நான் எப்படி என்னுடைய செமினாரில் நான் பிள்ளைகளுக்கு எடுப்பேனோ அதை அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இது இன்டகரல் கேல்கஸ் இது அலிட்டிகல் ஜாமெட்ரி பிளஸ் டூ உன்னுடைய புக்குமா இது வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கா எழுதப்பட்ட புக்கு ஸோ இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் MBA எக்ஸாம் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ் எக்ஸாமு ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் 
எல்லாத்துக்குமே இது பயன்படும் பேங்கு ப்ரொஃபஷனல் ஆபீசர்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாத்துக்குமே பயன்படக்கூடிய ஒரு புக் இது ஸோ எல்லாத்துலையுமே டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும் அத்தனை புக்குகளும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்கக்கூடிய எசென்சியல் புக்ஸ் இந்த புக்கு வாங்கினோடனே பேரண்ட்ஸ் அடுத்த இன்னத்தி மாசம் கேட்பாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் புக்கு போட்டீங்க பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கேட்ப புக் போட போறீங்கன்னு கேட்பாங்க என்னுடைய ஆயுள் காலத்துல என்னால அதுக்கு முடிஞ்ச ஒரு சர்வீஸ் பண்ண முடிந்தால் பிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் கெமிஸ்ட்ரி ப்ராப்ளத்துக்கு புக்குகள் தேவைப்படும் என்னால் முடிந்தால் என்ன கடவுளுடைய அருள் இருக்குமானால் நான் என்னால் முடிஞ்ச சர்வீஸை செய்கிறேன் ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையோட கடைசி வரைக்கும் கூட வரக்கூடிய செல்வம்னா அது நிச்சயமா கல்வி செல்வம் தாங்க ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற மாணவர்களுக்கு கல்வி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சுமையா இருக்கு ஏன்னா ஏகப்பட்ட சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்ஸாம்ல அதை கரெக்டா எழுதணும் நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து அது ஒரு பிரெஷரா தான் நினைக்கிறாங்க கல்விங்கிறது இப்ப பிளெஷரா இல்ல அது வந்து ஒரு பிரெஷரா இருக்கு ஆனா இந்த சுமைய ஒரு சுகமான சுமையா மாத்த முடியும் அப்படின்னு நம்மளோட அப்துல் மொய்தீன் சார் வந்து ரொம்ப அழகா ஒவ்வொரு எபிசோட்லயும் ஒரு ஒரு உதாரணத்தோட நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு இந்த எபிசோட்ல அவர் நமக்காக என்ன சொல்லி தர போறாருங்கிறத பாக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்ப இந்த கல்வினால எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் ஐயோ இதை காலையில இருந்து உட்காந்து படிக்கணுமே சப்போஸ் படிச்சு இந்த மனப்படம் பண்ணதுல ஏதாவது ஒரு ஏரியா தப்பாயிடுச்சுன்னா டோட்டலா எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆயிடுது இந்த மனப்படம் பண்றதுல மட்டும் ஏன்னா இது என்னோட பர்சனல் அனுபவம் அந்த ஒரு பத்து லைன் இருக்கும் அதை மனப்படம் பண்ணிட்டே இருப்போம் இந்த ஆறாவது லைன் விட்டு போச்சுன்னு வீங்க அவ்வளவுதான் முதல் லைன்ல இருந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா கொலர்படி ஆயிடுது பட் நீங்க வந்து இந்த கான்செப்டே டோட்டலா உடச்சிட்டீங்க இது வந்து எத்தனையோ வருடங்களா அதாவது படிப்பு கல்வின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து வந்துட்டு இருக்க ஒரு ஸ்டைல் வந்து இந்த மனப்படம் அந்த மனப்படங்கிறதே உடச்சு உங்களோட கல்வி முறை வந்து ஒரு கரண்ட் வேகத்துல போயிட்டு இருக்கு அதனால எங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து கரண்ட் பத்தி நீங்க எங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் பிசிக்ஸ் கரண்ட் பத்தி அதாவது இந்த கரண்ட் எப்படி உற்பத்தி ஆகுது இந்த கரண்ட்ங்கறத நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனா போய் தொட்டாதான் அதோட எஃபெக்ட் தெரியுது சோ அந்த கரண்ட் பத்தின விஷயங்கள் நீங்க எங்களுக்கு சொல்லணும் அதாவது அது சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிடுறேன் புரிந்து படிக்கும் பொழுது யாரும் தினமும் படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதனாலதான் ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நான் ஒரு சப்ஜெக்டை உள்ள ஒரு லெசனை எடுத்தேன் அல்லது ரெண்டு லெசனை எடுத்தேன் என்று சொல்லி சொன்னால் அன்று மாலையே அந்த பிள்ளைகள் புக்கை தொடாமல் மனப்பாடம் செய்யாமல் சந்தோஷமாக புரிந்து அந்த டெஸ்டை எழுதினார்களா அதாவது நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கறத மட்டும் வச்சு ஆமா முடியும் ஏன் முடியாது அவர்கள் புரியாத காரணத்தினால They have been forced to memorize the lessons. They have been forced to memorize the lessons. They have been forced to memorize the lessons. So, if you have a knowledgeable education, if you have a mark, you will have to learn the lessons. That's why, I have been doing a lot of things. 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 கரண்டு என்கின்ற நீங்க அந்த கரண்டை பத்தி கேட்டீர்கள் கரண்டு என்றால் என்ன என்று இன்று நாம் இந்த கரண்டு இல்லாமல் நமக்கு இந்த வெளிச்சம் கிடைக்குமா நிச்சயமா கிடைக்காது லைட் கிடையாது ஃபேன் ஓடுமா ஓடாது நம்ம வீட்டில் மிக்சி ஓடுமா ஓடாது கிரைண்டர் ஓடுமா ஓடாது வாஷிங் மிஷின் ஓடாது ஃப்ரிட்ஜ் ஓடாது டிவி ஓடாது கம்ப்யூட்டர் ஓடாது எதுவுமே நடக்காது கரண்ட் இல்லைன்னா அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த கரண்ட் என்பது என்ன என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா வேண்டாமா நிச்சயமா நிச்சயமா தெரிஞ்சுக்கணும் நாம் தெரியாமல் இத்தனை விஷயத்தையும் அனுபவிச்சு என்ன பிரயோஜனம் அப்போது கரண்ட் என்று சொல்வது என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் நான் ஏற்கனவே பல எபிசோடுகளில் சொல்லி இருக்கின்றேன் ஆல் லிவிங் திங்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் ஆல் நான் லிவிங் திங்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அந்த ஆட்டத்துக்குள்ளே புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் என்று சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிக்கல் இருக்கின்றது அதாவது எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கின்றது அதில் புரோட்டானும் நியூட்ரானும் ஒரு ஆட்டத்தினுடைய நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ளே கிடைக்கின்றது சென்டர் பார்ட் ஆகிய நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ளே இருக்கின்றது இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுகிறது என்று சொன்னால் ரிவால்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது யாரை இந்த நியூக்ளியஸை எப்படி நம்மளுடைய எர்த் சன்னை சுத்தி வருகின்றதோ அதே போல இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வேரியஸ் ஆர்பிட்ல நியூக்ளியஸை சுற்றி வருகின்றது இதுல இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு பெயர் தான் Free electrons என்று சொல்லிட்டு பெயர் அல்லது அதை கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரான் என்று சொல்லலாம் 
valence electron என்று சொல்லி சொல்லலாம் outermost electron என்று சொல்லலாம் எத்தனையோ பேர்களில் அதை நாம் சொல்லலாம் அந்த free electron ஐ அப்பு நான் என்ன சொன்னேன் ஒவ்வொரு பொருளும் ஆட்டத்தினால் செய்யப்பட்டது அந்த ஆட்டத்துக்குள்ள புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் இருக்கின்றது இந்த எலக்ட்ரான் ஒரு ஒயரை எடுத்தால் சாதாரணமாக ஒரு பையனுக்கு நாம் என்ன சொல்லணும் என்று சொல்லி சொன்னால் தம்பி கடையில் போய் ஒரு பேட்டு செல்லை வாங்கிட்டு வா அந்த பேட்டு செல்ல வாங்கின பிறகு ஒரு பல்பை வாங்கு அந்த பல்பை மேலே வை இப்போ இந்த பேட்டரி செல்லுக்கு மேலே இந்த பல்பை வச்சியே பல்பு எரியுமா எரியாதா கண்டிப்பா எரியாது அதுக்கான ஒயர் கனெக்ஷனு ஆமா எரியாது சில பேர் எரியும்னு சொல்லுவான் சில பேர் எரியாதுன்னு சொல்லுவான் அப்ப நமக்கு எரியலை என்று சொல்லி சொன்னால் அடுத்தாக்கல நீ போய் ஒரு சின்ன துண்டு ஒயர் எடுத்துட்டு வா ஒயர் எடுத்துட்டு வந்து இந்த பேட்டரி செல் இருக்கு இல்லையா இந்த பேட்டரி செல்லுடைய கீழ் பகுதி இருக்கு இல்லையா அதுல ஒரு எண்டை அந்த ஒயருடைய ரெண்டு எண்டு இருக்கு இல்லையா ஒரு எண்டை இதுல பிடிச்சுக்க இன்னும் ஒரு எண்டை அந்த பல்புல கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணிக்க இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாரு பல்பு எரிகிறது அப்போ தம்பி இருபது ரூபா கொடுத்து நீ பேட்டரி செல்லை வாங்கின அந்த பல்பு எரியவில்லை பத்து ரூபா கொடுத்து பல்பை வாங்கின அந்த பல்பு எரியவில்லை பத்து பைசா கூட பெறாத ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ண உடனே அந்த பல்பு எரிகிறது என்று சொல்லி சொன்னால் சம்திங் இஸ் ஹாப்பனிங் இன் சைட் த ஒயர் அந்த ஒயருக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று நடக்கின்றது நடக்க போய்தான் அந்த பல்பு எரிந்தது அப்ப நம்மளுடைய அடுத்த கேள்வி என்ன நடக்குதுப்பா என்று சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட நம்ம கேட் நான் கேட்பேன் கேட்கும் போது அவ வந்து யோசனை பண்ணிட்டு என யாராவது ஒன்னு ரெண்டு மாணவன் சொல்லிடுவான் சில பேர் சொல்லவே மாட்டாங்க அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அவனை திங்க் பண்ண வச்சுட்டு அடுத்த இதுக்கு போவேன் என்ன ஆகுது என்று சொல்லி சொன்னால் கரண்டினுடைய கான்செப்ட் என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் When the electrons are made to flow at a definite direction or at a particular direction or at only one direction one direction la one definite direction la electron in our own way to get all current oh, oh, oh. so that's why the wire is a single area travel and the wire is a single area who is the one who is the one பொங்கல் இருக்கிறதா பூரி இருக்கின்றதா இருக்கும் போது அங்கே எலக்ட்ரான் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கின்றது என்று கேட்பேன் சில பேர் சொல்லலாம் சில பேர் சொல்லாமல் இருக்கலாம் அப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன் அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு படுத்துக்கிட்டு இருக்கா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கா டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கா உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கா என்று சொல்லிட்டு அவனுக்கு இந்த கொஸ்டின் அவன் திங்க் பண்றதுக்காக ரைஸ் பண்ணுவேன் அப்ப அவனுக்கு வந்து அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சார் ஏதோ ஒன்னு சொல்ல வர்றாரு ஏதோ ஒன்று இது பண்ண வர்றாரு சொல்லி அவன் யோசனை பண்ண ஆரம்பிப்பான் அப்ப என்ன சொல்லுவேன் ஓடிக்கிட்டு நம்மை படைத்த ஆண்டவன் கரண்டு என்கின்ற சக்தியை கொடுக்கவில்லை அப்ப ஒரே டைரக்ஷன்ல ஓட வைச்சா கரண்டு கிடைச்சிருது அப்போ இந்த அப்துல் மேதேங்கிறவரு என்னமோ எலக்ட்ரான் வந்து ஒயருக்குள்ள கோடிக்கணக்கான எலக்ட்ரான் இருக்கான் இது எல்லா டைரக்ஷனையும் ஓடும் போது கரண்டு கிடையாதா இத ஒரே டைரக்ஷன்ல ஓட வச்சா கரண்டு கிடைக்குமா என்று சொல்லிட்டு மணி ஈவினிங் ஆறு மணி ஆயிருச்சு என்று சொல்லி சொல்லிட்டு நாம் வந்து ஒரு ஒயருக்கு பக்கத்துல போய் நின்றுட்டு ஏ எலக்ட்ரானே நீ ஒரே டைரக்ஷன்ல ஓட நீ ஒரே டைரக்ஷன்ல டெபினட் டைரக்ஷன்ல ஓடிட்டுனா எனக்கு கரண்ட் கிடைச்சிருமே இந்த லைட் எரிஞ்சிருமே இந்த ஃபேன் சுத்திருமே இந்த கேமரா ஒர்க் ஆயிருமே இந்த டிவி ஒர்க் ஆயிருமே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஒர்க் ஆயிருமே என்று சொல்லி நாம் கேட்டால் அது ஓடிருமா முதல்ல பார்க்கவே முடியாது தே ஆர் இன்விசிபிள் ஆண்டவன் அவனுடைய படைப்புகளிலேயே பெரிய விஷயம் என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் கண்ணுக்கு தெரிந்த விஷயத்தில் கொடுத்த அற்புதத்தை விட கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயத்தில் கொடுத்த அற்புதங்களும் சக்திகளும் மிக 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 என சுவையானது சுகமானது அதிசயமானது அதையெல்லாம் பேச ஆரம்பித்தால் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் உலகம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அப்ப வந்து நாம் வந்து ஒரே டைரக்ஷன்ல ஓடு என்று சொன்னால் ஓடாது 
நல்லா இருப்பே ஒரே டைரக்ஷன்ல ஓடிரியா என்று கெஞ்சினா ஓடுமா ஓடாது அடிச்சுடா உன்னை ஒரே டைரக்ஷன்ல ஓடு எனக்கு பல்பு எரியணும் எனக்கு ஃபேன் சுத்தணும் என்றால் ஓடுமா ஓடாது ஏன்னா கண்ணுக்கு தெரியும் அப்ப எப்படி ஒரே டைரக்ஷன்ல ஓட வைப்பது அடுத்த கொஸ்டின் அதுக்கு தான் என்ன சொல்வேன்னு சொன்னால் எலக்ட்ரானிக்கு என்ன சார்ஜ் பான்னு கேட்பேன் எலக்ட்ரானிக் என்ன சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்க வந்து பேட்டரியில என்ன சொல்லுவேன் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு மல்டிபிளிகேஷன் செயனும் ஒரு டிவிஷன் செயனும் போட்டிருக்கலையா என்று கேட்பேன் அவன் சொல்லுவான் ஆமான்னு தலையாட்டுவான் அப்புறம் சொல்லி கேட்பேன் பேட்டரியில வந்து மல்டிபிளிகேஷன் செயனும் டிவிஷன் செயனுமா போட்டிருக்கு பிளஸ் மைனஸ் போட்டிருக்கு ஒன்னு பாசிட்டிவ் டேர்மினல் ஒன்னு நெகட்டிவ் டேர்மினல் எலக்ட்ரானிக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன செய்யும் ரெப்பல் பண்ணும் இப்ப எலக்ட்ரானை ஒரே டைரக்ஷன்ல ஓட வைக்கணுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் சிமிலர் சார்ஜை வைத்து நாம் வந்து இது பண்ணியாச்சுனால் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெப்பல் பண்ணி தப்பிச்சோம் பொழச்சோம் அந்த எலக்ட்ரான் ஓடும் அதற்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் என்று சொன்னால் அவனுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவேன் தம்பி உன்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தாரேன் நீ சொல்றப்பா சொல்லிட்டு அவனை மட மேடையில் உட்கார வைக்கிற யூ ஆர் ஆஸ்கிங் என டு சிட் அண்ட் வெட்டிங் ஸ்டே அவனை உட்கார வச்சாச்சு உட்கார வச்சுட்டு இன்ஸ்டட் ஆஃப் பிரிங்கிங் ஏ லேடி யூ ஆர் பிரிங்கிங் ஏ பாய் ஒரு பெண்ணை கூட்டிட்டு வருவதற்கு பதிலாக நீ ஒரு பையனை கூட்டிட்டு வர்ற மனமடையில உன்னுடைய ஃப்ரெண்டை உட்கார வச்சுட்டு உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு பையனை உட்கார வச்சுட்டு இன்னொரு பையனை கல்யாணம் பண்ண கூட்டிட்டு வர்ற மனமேடையில இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு என்னப்பா செய்வான் தப்பிச்சோம் புழைச்சோம் எந்திரிச்சு ஓடுவான் ஏன் சிமிலர் செக்ஸ் ரெப்பல் From the moment you enter into our coaching site, there is no need of studying for 365 days. The reason is, the concepts and lessons we are studying in the lowest standards are coming again and again up to the post-graduation level. The only difference is, 10% of portions are increasing every year as in the case of price rise. Moreover, our online education makes the students understanding the lessons in depth with practical applications and examples just like TV serials and cinemas. There is no need of memorizing the lessons. If the student memorizes the lessons, it will be forgotten within 2 or 3 days. If the student memorizes the lessons, it will become bored and worried. Our online education saves the students from this unpleasant memorized pattern. If the students are following memorized pattern, no knowledge is gained. Thereby, lakhs of rupees and the students' 20 years of lifetime are wasted and it's meaningless. There is no requirement of going to tuition so that wasting of 3 hours daily can be avoided. Our online education is available from 6th standard to 12th standard on mathematics, physics, chemistry, zoology and botany subjects in respect of CBSE and Tamil Nadu State Board syllabus. You have never seen so far this kind of coaching classes anywhere in the entire world. Do you want to know whether all the above statements are true? If so, enter into our coaching site and decide yourself. What is the name of the name? நெகட்டிவ் என்னோட ஒயரை கணக்கு பண்ணிக்கிறோம் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெப்பல் பண்ணுகிறது தப்பிச்சோம் பொழைச்சோம் என்று எலக்ட்ரான் ஒரே டைரக்ஷன்ல ஓடுகிறது என இந்த பையன் ஓடுறான் ஓடும் போது அங்க ஒரு அழகான பெண் வர்றா நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றான் கல்யாணம் பண்ணுவானா பண்ண மாட்டானா கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் ஏன்னா இவன் கல்யாணம் பண்ணுங்கிற இன்டென்ஸ்ல தான் உட்கார்ந்து இருந்தான் அதே மாதிரி மேல என்ன டெர்மினல் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அது என்ன செய்யும் வா ஓடியா 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 என்று இந்த எலக்ட்ரானை கூப்பிடும் இந்த மாதிரி கதை சொல்லி சொல்லிட்டு என்னாயிருது க்ளோஸ் ஆயிருச்சு எலக்ட்ரான் ஒரே டைரக்ஷன்ல ஓடிருச்சு கரண்ட் கிடைச்சிருச்சு இந்த மாதிரி கதையோட சொன்னீங்கன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் இது எல்லாமே வெளியில என்ன நடக்கின்றதோ அதுதான் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயத்தில் நடக்கின்றது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு கதைகள் இருக்கின்றது உண்மை கதைகள் அதுக்கு நீங்க சொல்லும் எடுத்துக்காட்டையோ கற்பனை கதையோ அல்ல உண்மை கதைகள் அப்ப நம்ம அதற்கு ஒரு எலக்ட்ரோ ஒரேமா அடுத்த பிரச்சனை நீங்க ஒரு பேட்டரி செல்ல வைங்க வச்சுட்டு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணுங்க ஒரு பல்பை வைங்க பல்பு எரியும் ரெண்டு பேட்டரி செல்ல வாங்குங்க 
என மேல பல்ப வைங்க பல்பு இப்ப எப்படி எரியும் முன்ன விட இப்ப பிரகாசமா எரியும் என்ன காரணம் ரெண்டு பவர் சேர்ந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் என்ன சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ண ஒருத்தன் வரும்போது ஒருத்தன் இருந்து தப்பிப்பதற்காக இவன் ஓடுனான் இப்போது அந்த ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ண ரெண்டு பேர் வர்றான் நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நீ நான் நான் பண்ணுவேன் நீ பண்ணுவேன் வர்றான் அப்ப இந்த எலக்ட்ரானிக் முன்னை விட வேகமாக ஓடும் அப்ப எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நாம் எலக்ட்ரானை வேகமாக ஓட வைக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கரண்ட் கிடைக்கும் நம்மை படைத்த ஆண்டவன் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்த சார்ஜை நாம் சுமால் இங்கிற லெட்டர்ல டினோட் பண்ணுகிறோம் அந்த சார்ஜினுடைய அளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் கூடும் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் அவர் கொடுத்த சார்ஜினுடைய அளவு இதை சொல்லிட்டு மாணவர்களுக்கு அடுத்தாக்கல கரண்டை வேற எப்படி எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்ப்பா யோசனை பண்ணுப்பாங்க ஒரு ஜிங்க் பிளேட்டை எடுக்க வேண்டியது சன்ல இருந்து சன்ரைஸ் வரும் நேர வந்து அதில் விழும் அந்த ஜிங்க் பிளேட்டில் விழுந்த உடனே அந்த பிளேட் ஹீட் ஆகும் அந்த பிளேட் ஹீட் ஆன உடனே அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த ஹீட்டை தாங்க முடியாமல் எமிட் ஆகி வெளியே வரும் ஸோ வெளியே வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானை இந்த பக்கம் நாம் பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் கொடுக்க வேண்டும் வரக்கூடியது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அட்ராக்ஷன் ஆகும் கரண்ட் கிடைச்சிடும் ஸோ ஒரு பேட்டரினுடைய பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் பண்ணி கரண்டை அப்படியும் பெறலாம் அடுத்ததாக சாதாரணமாக நாம் ஒரு கோல் கறி நிலக்கறி அதை வாங்கி கொண்டு வந்து நாம் வந்து என்ன பண்ணுகிறோம் கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுகிறோம் அதற்கு பதிலாக நம்மை படைத்த ஆண்டவன் இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்க இந்த நியூக்ளியஸை உடைப்பதற்கு நாம் ஒரு நியூட்ரானை அனுப்பிவிட்டால் பம்பாடர் பண்ணினால் அந்த நியூக்ளியஸை உடைத்து விடலாம் இரண்டாக உடைத்து விடலாம் திருப்பி அந்த ரெண்டு இருக்கக்கூடிய நியூட்ரான் அடுத்த நாக்கில் போய் என்ன பண்ணும் என்று சொல்ல முதல் முதல்ல மூணு நியூட்ரான் கிடைக்கும் அதில் ஒரு நியூட்ரான் தப்பிச்சிடும் மிச்சம் ரெண்டு நியூட்ரான் அடுத்த ரெண்டு நியூக்ளியஸை போய் உடைக்கும் அப்போ நாலாகும் நாலு போய் திருப்பி எட்டை உடைக்கும் எட்டு பதினாறு இப்படி வந்து என்னாகும் சொன்னால் மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் ஃபிசன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் ஆட்டம் பாம்பில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் ஒரு ஊரையே அழிச்சிடும் ட்ரெமெண்டஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் Tremendous amount of light is produced. There are many hazards. Second World War, Hiroshima, Nagasaki, etc. There are many atom bombs. Then, let's see. 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 That's the nucleus. Let's see. 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 Let's அதனால எவ்வளவு கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீர்களோ அதே அளவு கரண்டை வெறும் ஒரு கிலோ யுரானியத்தை வச்சே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுறேன் சொல்லி சொன்னால் ஒரு லாரியில பத்து டன் பிடிக்குது சாதாரணமாக இப்ப இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலு லாரியில நாம் வந்து கோலை கொண்டு வந்து நாம் எவ்வளவு கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோமோ அதனால் கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஹீட் எனர்ஜினால் எவ்வளவு கரண்டை நாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோமோ இன்னைக்கு தூத்துக்குடி தேர்மல் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோமோ அதே அளவு கரண்டை வெறும் ஒரு கிலோ யுரானியத்தை வச்சு தயார் பண்ணிடலாம் பவர்ஃபுல் எஸ் அதனால தான் இந்த உலகமே இன்று பயந்து கொண்டிருப்பது யாருக்கு என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த யுரானியத்திற்கு தான் அதே மாதிரி லைட் எனர்ஜியில இருந்து நாம் கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஹீட் எனர்ஜியில இருந்து நாம் கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதுலையும் ரொம்ப இன்னைக்கு சாதாரணமாக எல்லா பக்கமும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் என்ன என்று சொல்லி சொன்னால் சென்டர்ல ஒரு காயில வைக்கணும் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு மேக்னட் ஒரு நார்த் போல் சவுத்து போல் இந்த மேக்னட்ல இருந்து யார் வருவா என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும் என்ன ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் எப்படி வரும் லைன் லைனாக வரும் ஒரு மேக்னட்ட கடவுள் சொன்ன விஷயம் என்ன பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு மெட்டல் வந்தால் அதை அட்ராக்ஷன் பண்ணிக்க உன் பக்கம் இழுத்துக்க என்று சொல்லிட்டு நாம் அந்த காயிலை லேஸ் அப்படி கையை வச்சு சுற்றணும் இப்படியே சுற்றியாச்சுன்னா என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த இருந்து வந்த மேக்னட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸில் ஒரு சேஞ்சஸ் ஏற்படும் அந்த காயிலோடு லிங்க் பண்ணப்பட்ட அந்த மேக்னட்டிக் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸில் ஒரு சேஞ்சஸ் ஏற்படுகிறது அந்த சேஞ்சஸை நம்மை படைத்த ஆண்டவன் நாம் எல்லோரும் தினமும் அனுபவிக்கணும் என்பதற்காக கரண்டுங்கிற சக்தியாக மாற்றிட்டான்
பாப்பா இன்னைக்கு கரண்ட் ப்ரொடக்ஷன் உலகம் பூரா நடப்பது அத்தனையுமே இந்த மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் போர்ஸ்ல चेंजेस ஏற்படுத்துறதுனால தான் அறிவில இருந்து தண்ணி விழும் ஒரு பெரிய டர்பைன் வீல் அதுல தண்ணி விழுந்த உடனே அதான் ஹைட்ரல் ப்ராஜெக்ட் அந்த வீல் சுத்தும் இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கம் நார்த் போல் சவுத் போல் அது வந்து மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் போர்ஸ் வரும் அது சுத்தின உடனே மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் போர்ஸ்ல चेंजेस ஏற்பட்டு கரண்டா ப்ரொ듀ஸ் ஆயிடும் விண்ட் மில் அதுவும் அதே கான்செப்ட் தான் அதுவும் காத்து சுத்துறது அப்படினால சுத்து நீங்க எங்க ரோட்டேஷன் பண்ணிட்டீங்களோ ஃபோர்ஸ் குடிச்சிட்டீங்களோ சுத்தி பக்கத்துல மேக்னெட் வச்சிரும் உடனே கரண்ட் கிடைச்சிரும் போதுமா நீங்களே வீட்டுக்கு போங்க ஒரு நார்த் போல் சவுத் போல் வாங்குங்க நடுவுல ஒரு காயில் எடுங்க காயில் எடுத்து அப்படியே கைனால சுத்துங்க சுத்திட்டு ஒரு வயரை கனெக்ட் பண்ணி பல்ப் வைங்க எரியதா இல்லையானு பாத்துருங்க சோ இதெல்லாம் அத்தனையும் கதைகள் அத்தனையும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தானே சொல்றேன் ஒரு 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 ரொட்டேஷன் இருந்தனால முடிஞ்சிருச்சு அங்க காத்துல அங்க மேல விண்டுமில் சுத்தும் கீழே அப்படி பெல்ட் மூலமா கீழே உள்ளது சுத்தும் அது ஒரு சுத்து சுத்தும் போது ஆயிரம் சுத்து சுத்தும் அப்ப ஆயிரம் மேக்னெட்டிக் லைன் ஆஃப் போர்ஸ்ல चेंजेस ஏற்படும் அது தானே கரண்ட் கிடைச்சு முடிஞ்சு போச்சு உண்மையிலே சொல்லுங்கங்கறது வந்து இப்படி ஒரு process-ங்கறது தெரியல एक्चुअली அத காத்துல சுத்துது காத்துல சுத்துனா கரண்ட் வந்து அதனால நம்ம காத்துல சுத்துதுன்னு தெரிஞ்சுக்கறோம் சோ அதனால உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டால் இவ்வளவு தானா பூ இதுதான் படிப்பா அதுக்கு பிறகு பையங்களுக்கு அந்த புக்கில் உள்ள சென்டென்ஸை நாம் அப்படியே சொல்லிவிட்டால் ஒன்ஸ் வரால் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை எட்டு மணியிலிருந்து ஈவினிங் அஞ்சரை மணி வரைக்கும் பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்காக இனிமேல் எந்த வீட்டிலும் யாரும் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை உண்மையிலே சார் சொன்ன மாதிரி கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களோட கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய பவர் தான் ரொம்ப அதிகம் சரி இன்னைக்கு வந்து சார் ரொம்ப நல்ல ஒரு விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டாரு ஏன்னா கரண்ட் அப்படிங்கறத வந்து எப்படிங்கறது பேஸ் எங்களுக்கு தெரியாம தான் இருந்துச்சு அந்த பேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நிச்சயமா நீங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு போய் அதை ட்ரை பண்ணி பாக்குறோம் ரொம்ப 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 நன்றி சார் உண்மையிலே அப்துல் சார் இப்ப சொன்ன அந்த சின்ன சின்ன விளக்கங்களா இருக்கட்டும் அதாவது இந்த நியூட்ரான் எலக்ட்ரானுக்கு சொன்ன அந்த கல்யாண கதையா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு பேட்டரியை வந்து முதல்ல காட்டும் போது அது மேல வந்து மறுபடியும் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு லெசனோட பேசிக் கான்செப்டையும் எக்ஸாம்பிள்ஸோட சொல்லி புரிய வைக்கிறாரு அப்துல் மொய்தீன் சார் தயவு செய்து உங்கள் பிள்ளைகளை மனப்பாடம் செய்து படிக்க சொல்லாதீங்க அப்படி மனப்பாடம் செஞ்சு படிச்சா அது ரெண்டேல தான் மூணு நல்ல நிச்சயமா மறந்துடுங்க மனப்பாடம் பண்ணா கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாதுங்க அந்த படிப்புக்காக செலவு பண்ற பல லட்சக்கணக்கான ரூபாயும் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட இருபது வருஷ வாழ்க்கையும் வேஸ்ட் ஆகுறதுதான் மிச்சம் இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷனில் நீங்கள் சேர்ந்தால் டியூஷன் சேர வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது எங்களோட ஆன்லைன் கோச்சிங் மூலமா சிக்ஸ்த்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே எடுக்கிறோங்க அது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸா இருந்தாலும் சரி சிபிஎஸ்இ சிலபஸா இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரியான ஒரு கல்வி முறையை உலகத்தில் இதுவரை நீங்கள் வேறு எங்கும் பார்த்திருக்க முடியாது சொன்ன விஷயம்லாம் உண்மையா இருக்குமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்கல்ல எதுக்குங்க யோசிக்கிறீங்க எங்க சைட்டுக்குள்ள வந்து பாருங்க உங்களுக்கே புரியும் டுவெல்த் லெவன்த் டென்த் படிக்கிற மாணவர்கள் கணக்கு பாடத்துல எனக்கு இந்த சம் தெரியல அந்த சம் தெரியல இனிமேல் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லையாமல ஆமாங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்காக நம்ம அப்துல் சார் உலகத்துல எங்கேயுமே கிடைக்காத டீடைல் எக்ஸ்பிளேஷனோட புக்ஸ் வெளியிடுறாரு இல்ல ஓ அப்படியா ஆமா இந்த புக் மட்டும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கையில இருந்ததுன்னா எந்த சம்மா இருந்தாலும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் கவலையே படாம பக்கத்துல சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆளே இல்லைனாலும் கவலைப்படாம ரொம்ப ஈஸியா அந்த சம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஓ லதா சொல்ற இந்த விஷயங்கள் உண்மையா பொய்யான்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வருது இல்ல ரொம்ப சிம்பிள் அப்துல் சார் எழுதி இருக்கிற புக்ஸ உடனே வாங்கி படிச்சு பாருங்க உங்க சந்தேகம் எல்லாம் தெளிவாயிரும்ல சார் புக் ஒன்னு எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னீங்களே அந்த புக் வந்து எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதுல இருக்கு அது எந்த விதத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் மேத்ஸை பொறுத்த மட்டில் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் அண்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைகளுக்கு நான் வந்து மேத்ஸ் புக்கு எழுதியிருக்கிறேன் 
அதாவது ஸ்டேட் சிலபஸுக்கும் சிபிஎஸ்இ சிலபஸுக்கும் உலகத்தில் இப்படி ஒரு புக்கை எங் யாரும் பார்த்திருக்க முடியாது எங்கேயும் கிடைக்காது எந்த கடையிலையும் இது கிடைக்காது நேரடியாக மட்டும்தான் இதை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுகிறேன் இதில் என்ன விவரம் இதனுடைய அற்புதம் என்ன என்று சொல்லி கேட்டால் எனி ஸ்டூடண்ட் கேன் டூ எனி சம் வித்வுட் த அசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எனி ஒன் யாருமே உதவியே செய்யக்கூடாது எந்த ஒரு மாணவனும் எந்த சமயம் அவை செய்யணும் அதுதான் இந்த புக்கில் எழுதப்பட்ட விஷயம் இது ரேப்பர்லேயே போடப்பட்டிருக்கும் அடுத்ததாக நான் சொல்றது உண்மையா என்று தெரியணும் இல்லையா அதனால அடுத்த லைன் என்னன்னா திஸ் ஃபேக்ட் கேன் பி விட்னஸ்ட் பை ரீடிங் திஸ் புக் இந்த புக்கை வந்து வாசிச்சு பாருங்க நான் சொன்னது உண்மையான்னு பாருங்க இப்போ ஒரு சம் இருக்குன்னா இந்த சம்ல உள்ள எக்ஸாம்பிள் இப்போ செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்கு இன்டர்கல் கால்குலேஷனா இந்த சம்முடைய கொஸ்டின் இது அதற்குண்டான ஆன்சர் இது இந்த ஆன்சரை பார்த்தா வெறும் ஃபிகர் தான் இருக்கும் நம்பர் தான் இருக்கும் இதை பார்த்தாலே தலை சுத்துன்றுவாங்க தெரியாதவங்க அதனால இந்த விஷயங்கள் எப்படி இந்த ஒவ்வொரு லைனையும் நாம் செய்யணும் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை சால்வ் பண்ணுவதற்கு பேசிக் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் நமக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அந்த பேசிக் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த சம்ல இருக்கா இல்லை என்றால் அதை முதல்ல எப்படி கண்டுபிடிப்பது கண்டுபிடித்த பிறகு எப்படி சால்வ் பண்ணுவது இந்த சம்னால என்ன புரோஜனம் நமக்கு என்று சொல்லிட்டு அஞ்சு லைன் ஆறு லைனுக்கு மூணு நாலு பக்கம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் லெப்ட் சைடு எல்லாம் விவரங்கள் எழுதப்பட்டு ரைட் சைடு எல்லாம் ஒர்க்கிங் வரும் டிக்ஷனரியை போய் முதல் பேஜ்ல இருந்து கடைசி பேஜ் வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டா உட்காந்துருக்கோம் கிடையாது இல்ல எந்த எந்த இடம் நமக்கு வேணுமோ அதனுடைய மீனிங் வேணுமோ நேரம் அந்த இடத்த போய் பாக்குறோம் முடிஞ்சு போச்சு அதே போல எந்த சம் தெரியவில்லையோ அந்த சமுக்கு நேர பெற வேண்டியது போய் அதை பார்த்தாங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிடும் யாருமே வேண்டாம் ஸோ அந்த அளவிற்கு நான் எப்படி என்னுடைய செமினாரில் நான் பிள்ளைகளுக்கு எடுப்பேனோ அது அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இது இன்டகரல் கேல்கஸ் இது அல்டிகல் ஜாமெட்ரி பிளஸ் டூ உனுடைய புக்குமா இது வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக எழுதப்பட்ட புக்கு ஸோ இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு எம்பிஏ எக்ஸாம் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் எக்ஸாமு ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எல்லாத்துக்குமே இது பயன்படும் பேங்கு ப்ரொஃபஷனல் ஆஃபீஸர்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாத்துக்குமே பயன்படக்கூடிய ஒரு புக் இது ஸோ எல்லாத்துலையுமே டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும் அத்தனை புக்குகளும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்கக்கூடிய எசென்சியல் புக்ஸ் இந்த புக் வாங்கினோடனே பேரண்ட்ஸ் அடுத்து எந்த தெரியுமா சார் கேட்பாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் புக் போட்டீங்க பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு எப்ப புக் போட போறீங்கன்னு கேட்பாங்க என்னுடைய ஆயுள் காலத்துல என்னால் அதுக்கு முடிஞ்ச ஒரு சர்வீஸ் பண்ண முடிந்தால் பிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் கெமிஸ்ட்ரி ப்ராப்ளத்துக்கு புக்குகள் தேவைப்படும் என்னால் முடிந்தால் என்ன கடவுளுடைய அருள் இருக்குமானால் நான் என்னால் முடிஞ்ச சர்வீஸை செய்கிறேன்